e si svolge in Trafornia, Castello Onorato, eh, le montagne di Trivio, tutti questi paesi da queste parti. Io, mia sorella si sposò Charlotte di Formia e siccome io tenevo otto anni e mia sorella venite qua con noi, venite perché io mi sento triste, venite qua e sono andata a Formia. Poi ha eh, detto così, fa venire, siccome tenevo mamma a Treviso, ha detto fa venire pure mamma e andiamo a, Treviso, a, a, a Formia. Dopo do, cominciò la guerra, tra cui il primo bombardamento. E il primo bombardamento sono l'allarme e andammo sotto la villa, perché là ci sta dei... Sì, sì, romano. Eh, e, e andammo sotto la villa. E proprio lui, mentre stavamo sotto, sotto la villa, cominciò il bombardamento di un aereo, tra cui pigliò da, da Giannola, fino a tutta Formia, andavamo sopra a Santa Croce. Da Santa Croce cominciarono pure lì a bombardare le navi da Formia. E lì poi i tedeschi venivano in continuazione e non si poteva più stare. Allora stavamo e andavamo a sopra Castello Norato. Sopra, sempre camminando con la montagna, per la montagna sopra a piedi e andammo a San Vincenzo, si chiamava un casolare fuori Castello Dorato e là eravamo circa, tra cui ci stava Camarotta da, da Minturno, ci sta Ascarelli, insomma poi molta, alla famiglia di Bovio e il grande musicista di Napoli ci stava, la figlia, la mamma e il fratello tra cui là era una, questi due ragazzi perché tenevano un cagnolino allora il fratello per far arrabbiare la sorella pigliava questo cagnolino e insomma è stata poi lì cominciò un'altra volta i bombardamenti allora, i tedeschi passavano e non si poteva stare in dentro una casa dove stava? Dentro un, una masseria, una masseria, una masseria, un deposito di fieno, gli uomini che stavano vicino a noi, insomma, e là cominciarono i tedeschi alla notte di giorno a venire a pigliare gli uomini. Allora gli uomini quando venivano si mettevano un pezzo di legno qua per far vedere che tenevano il braccio sì. rotto, si mettevano certe cose in piedi per far vedere che non potevano camminare. Cominciarono a bombardare e, e una certa papa di Formia morì. Mentre stavano portando via questa donna, gli uomini scapparono e la misero in terra perché gli fecero una cassa con delle tavole trovate così e là ci stava a penitro eh, la chiesa. Tra cui questo prete pigliava tutti i i morti, i feriti, li teneva dentro la chiesa e noi donne l'abbiamo portata lì. Poi da lì non si stava bene più. Allora che dobbiamo fare? Andiamo più sopra le montagne di Trivio, so, proprio là era una, una mandria dove facevi, ci stavano le pecore e le abbiamo passato l'inverno. Ah. Eh, sopra queste spoglie, sopra... Eh, gli uomini non ci stavano più perché eh, quando stavamo a San Vincenzo se l'avevano portati via e l'avevano portati prima a Formia, poi da Formia sempre a piedi li portò a Itri. A Itri un certo momento tornarono gli uomini però sempre con paura, si nascondevano, si mettevano tra noi mentre stavamo a dormire, tutte queste cose, ma eravamo circa 20-25 persone. Lì mangiare niente, si mangiava carupe e si mangiava, abbiamo trovato un macinino vecchio, ci stava del granone, ma ci avevamo questo granone e mangiavamo questo co, granone co, mischiato con l'acqua, <coughs> mischiato con l'acqua, mentre stavamo lì ecco uh, che arrivano pure là, i tedeschi ci pigliavano in giro, uh, venivano, facevano l'uccio eh, contro noi, contro... Eh. poi certe volte ci portavano del pane nero, tutto muffito per far vedere che ci davano qualche cosa. 
Poi misero dei, dei cosi, dei travi, tutti coperti, fa vedere che ci stava il cannone, invece non ci stava niente. E poi cominciarono a bombardare le navi e andammo più su, andammo su una maglia proprio di pecore. Lì cominciavano pure là, passano i tedeschi, ci pigliavano, ci pigliavano in giro, noi pieni di pidocchi. Quei pedocchi perché non se ci stava sale, non ci stava acqua, non ci stava niente. E arrivò e, e lì purtroppo non, non sapeva più dove andare. Abbiamo fatto delle con le pietre avanti a questa mandria per non far entrare le bombe, ma perché pieni di paura. E passiamo l'inverno, passiamo l'inverno là. E, a un certo punto la famiglia di Totti teneva una sorella, arrivarono i marocchini e sta ragazza non si voleva dare i marocchini e quello la ammazzarono. Eh. Che dolore, che dispiacere. E non si voleva dare, l'hanno ammazzata e andammo più su, andiamo sotto il Redentore. E là pure lì eh, gli Ascarelli sarebbero, se ne sono andati, eh, quelli di Menturno se ne sono andati, siamo rimasti poche famiglie, e tra cui l'unico a salvezza sarebbe stata quella di poter andarsene a Roma. Eh, però stavamo sopra la montagna, là non poteva venire nessuno. Se andiamo a Trivio, a Trivio ci stava il Bartolomeo che tenevano corrispondenza con una motocicletta con quello cosa di dietro grande sì, sai, sì, eh, eh. e si portò a Roma e dice questo della motocicletta dice signora eh, insomma voi non potete noi non possiamo entrare a Roma con la motocicletta l'unica cosa che dovevo fare Fate due o tre persone, pigliate il tram, fate vedere che se no vi portano in campo di concentramento. Siccome questo Bartolomeo teneva una, una, so, una sorella che era sorra alle Dorotee sopra il Gianicolo e ci portò lì, stavamo otto giorni, però ha detto qui mo adesso non potete stare più perché noi dobbiamo ricevere altre persone. Allora il mio cognato si, si è affittato una piccola casa a Roma. Stavamo, siamo state lì, ma siccome eravamo tante, eh, tante persone, allora ha detto così, io e mamma abbiamo detto vogliamo andare a Treviso, che là ci sta mia, una, mia sorella. E diceva, andiamo, andiamo, abbiamo messo cinque giorni di ghiaccio, tra camion, treni, piedi, insomma cinque giorni, arrivavamo a Treviso. Lì troviamo i partigiani, abbiamo detto siamo partiti dalla guerra, siamo troviamo i partigiani. Lì era una cosa brutta perché ci stavano questi partigiani, quei fascisti che le, le ragazze dicevano che facevano la spia a, ai partigiani per i tedeschi uno contro l'altro. Allora pigliavano queste ragazze e si metteranno i capelli, ci mettevano il, il catrame in testa un aereo che tutta la notte veniva a bombardare, si chiamava Pippo, lo Ma chiamavano sì. Pippo. E, e poi siamo passati del tempo, è finita la guerra, perché poi pure un mio cugino era partigiano, l'hanno pigliato e ha avuto tante di quelle botte dei tedeschi. Poi eh, pigliavano questi ragazzi e li mettevano sopra i camion, questi partigiani e li portavano su una strada un poco che non camminava nessuno e li buttavano giù dai campi e li sparavano, li buttavano giù dai campi e li sparavano. Beh, finalmente se ne sono andati questi tedeschi, però se ne sono andati questi tedeschi. Io e mamma, dice mamma, ma a mia sorella, tornatevi qua perché qua la guerra è passata, non ci sta più. Andammo a Formia, in altri 4-5 giorni di viaggio. Andammo a Formia e lì tutto caduto, tutto, tutte le case e cose. E siamo rimaste lì e così è finita.